स्टूडेंट्स सब कैसे हैं हम आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप बराबर कर रहे होंगे मैं हूँ नवीन सोनी हम देख रहे थे केमिस्ट्री केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर टेन हेलोजन डेरीवेटिव हेलोजन व्युत्पन्न इसमें हमने जो लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो था अपना जेम डाई हेलाइड विशनल डाई हेलाइड एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड ये अपने टॉपिक देखे थे इसके बाद में उन्हीं के अपन यहाँ पर भौतिक गुण देखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे उन्हीं के रासायनिक गुण तो भौतिक गुण रासायनिक गुण देखने के बाद में टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो भौतिक गुण जब भी अपन देखते हैं तो अपने पास मेन मेन चीज होती है रंग गंध विलेता गलना कौथना ये सब होता है इसकी सोलिबिलिटी जो भी कुछ है वो सारा सारा इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास जो जेम डाई है विशनल डाई है एल्फा ओमेगा डाई है इसके अंतर्गत क्या है लगभग जो चीज़ें हैं वो क्या है यहाँ पर देखी जाए तो रंग जो है वो तो रंग ही नहीं ठीक है गंध है वो मधुर गंध वाले होते हैं रंग रंग ही यानी कलरलेस है गंध जो है वो मधुर गंध वाले हैं ठीक है और अवस्था जो है वो इनकी क्या है यहाँ पर दरव है विलेता जो है वो जल में ये एविले हैं ठीक है तो जल में एविले हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कार्बनिक विलायक जो भी होते हैं उसमें ये विलेता शो करते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखना है रंग रंगहीन गंध मधुर गंध वाले अवस्था इसकी दरव होती है विलेता ये जल में क्या होते हैं एविले होते हैं तो ये इसके कुछ भौतिक गुणों में आता है भौतिक गुण के बाद में अपना आता है रासायनिक भौतिक गुण का मतलब ये है कि अपन इसको देख के बता सकते हैं इसका क्या है जैसे ये चीज़ है तो इसको मैं कहूँ कि ये रंग आप देखते हो इसको श्वेत बोल सकते हैं गंध में सूंघ के देख सकता हूँ विलेता पानी में मिला के देखूंगा पानी मिलती है ठीक है नहीं अन्य किसी चीज़ में मिला के देखूंगा वो देख लूँगा ठीक है फिर इसके बाद में जैसे इसके बाद में अवस्था दरव इसमें दरव ये यहाँ पर अवस्था ठोस है गंध मधुर गंध वाली है इसके अंदर ये गंधहीन है तो ऐसे करके क्या होता है कि भौतिक अवस्था तो पहचान में आ जाती है रासायनिक गुण क्या होता है रिएक्शन करवा के देखनी पड़ती है किसी अन्य के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है वो अपन यहाँ पर देखते हैं जैसे कि सबसे पहले रासायनिक गुण में अपना पहला रासायनिक गुण है वो है यहाँ पर जल अपघटन जल अपघटन ठीक है जल अपघटन अपने पास जल अपघटन या इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं हाइड्रोलिसिस जल अपघटन हाइड्रो लेसिस तो जल अपघटन के अंतर्गत अपने को क्या करना है जैसे अपने पास है एल्कोहलिक के ओ एच या एजीओ एच इनके साथ रिएक्शन करवानी होती है जेम डाई हेलाइड है अपने पास उनकी या विशनल डाई हेलाइड है इनकी तो इससे प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है सब जो जेम डाई हेलाइड विशनल डाई हेलाइड जो है वो यहाँ पर ये रिएक्शन देते हैं जल अपघटन की ठीक है तो दोनों की रिएक्शन अभी अपन देखते हैं जैसे कि अपने पास है सबसे पहले जेम डाई हेलाइड जेम डाई हेलाइड का जल अपघटन करवाते हैं जेम डाई हेलाइड का जल अपघटन ठीक है तो अपने पास क्या है सी एच थ्री और यहाँ पर सी एच एक सी एल और एक सी एल ये अपने पास जेम डाई हेलाइड है दो कार्बन का ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपने एथिलीडीन एथिलीडीन क्लोराइड तो इसकी रिएक्शन अपने को किसके साथ करवानी है एच टू के साथ करवानी है इन द प्रजेंस ऑफ यहाँ पर के ओ एच हो सकता है और ए जी ओ एच हो सकता है जल अपघटन तभी होगा इसका तो एच टू के साथ ये रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा तो ऐसा अपने को पता होना चाहिए ये लिखा हुआ आता है ये नहीं लिखा हुआ आता है इजिकल टू क्वेश्चन मार्क ये ऐसे खाली आता है कि क्या आएगा यहाँ पर ये भी नहीं आता है तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके साथ इसकी रिएक्शन होती है के ओ एच और एच जी ओ एच लेते हैं तब ये रिएक्शन कैसी होती है इस प्रकार से होती है सी एच थ्री सी एच सी एल और सी एल प्लस एच टू जो है वो अपने पास दो लेंगे यहाँ पर क्योंकि दो सी है ना तो दो एच टू अपने को लेने पड़ेंगे तो यहाँ से टू एच टू ये अपने को खुद को लगाना होता है एच ओ एच एच ओ एच ये एच टू हो गई यहाँ पर अपने पास के ओ एच एच जी ओ एच तो यहाँ से देखिए ये सीधा सा ये प्लस का है ये यहाँ पर माइनस का है तो इसका जो एच प्लस का है वो इसके सी एल माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है तो एच सी एल निकल जाता है इसका जो H प्लस का है वो इसके सी एल माइनस के साथ रिएक्शन कर लेता है तो एच सी एल निकल जाता है तो यहाँ से माइनस क्या हो जाते हैं दो एच सी एल हो जाते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ टू एच सी एल जो है वो यहाँ पर हो जाते हैं माइनस तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आता है अपने पास सी एच थ्री सी एच अब ओ एच दो जुड़ गए एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पर आ गया एक ओ एच यहाँ पर आ गया एक ओ एच इस प्रकार से तो ये मेरा पहले का बताया हुआ है कि जिस कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप या दो क्रियात्मक समूह आ जाते हैं वो क्या हो जाता है अस्थायी हो जाता है इस अस्थायी को हम यहाँ से स्थायी करेंगे तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा ये अपने को अस्थायी प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अस्थायी अस्थायी को स्थायी करेंगे तो इसका जो एच है उस एच की शिफ्टिंग इधर की साइड में हो जाएगी ऑक्सीजन के साइड में तो एच की शिफ्टिंग इधर होगी तो ओ एच यहाँ से क्या हो जाएगा आउट हो जाएगा तो एच इधर शिफ्ट ओ एच यहाँ से आउट तो माइनस हो ग
यानी इससे एल अपने को प्राप्त हो गया ठीक है यहाँ से एल है यहाँ पर दो कार्बन का है तो इसको बोलेंगे एथेन प्लस एल एथेन एल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच तो ये एल अपने को प्राप्त हो सकता है इसको बोलेंगे एथेन एल या ए सी टेल डी हाइड ए सी टेल डी हाइड ए सी टेल डी हाइड इस प्रकार से तो देखिए यहाँ से अपने को जेमडा हेलाइड में अपने दो कार्बन का लिया है तो अपने को ये वाला प्राप्त हुआ है यहाँ से जाके एसीटेल्डीहाइड यदि आप एक कार्बन का लेते हो तो क्या प्राप्त होता है एक कार्बन का लेते हो तो यहाँ से यही तो प्राप्त होगा यहाँ से आप एच लगा दोगे ठीक है तो सी एस टू सी एल टू होगा तो सी एस टू सी एल टू हो जाता है तो यहाँ पर जाके ये जो है वो चेंज हो जाएगा आप इसको ध्यान रखेंगे ये चेंज हो जाएगा ये चेंज होगा तो आगे जाके यहाँ पर चेंज हो जाएगा सी इसकी जगह ऐसा जाएगा ठीक है और आगे जाके आप करते हो तो इसकी जगह एच आ जाएगा एच आ जाएगा एच सी एच हो गया एस सी एच हो गया फॉर्मेल डी हाइट समझ गए यदि मैं सी की सी एच थ्री की जगह पर एच रखता हूँ तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आता है एच सी एच ओ समझ रहे हो अभी हमने यहाँ पर सी एच थ्री रखा है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो सी एच थ्री के साथ आ जाएगा ऐसे करके सी एस थ्री यहाँ पर ये सी एस थ्री सी एच ओ एथेन तो यहाँ पर ये जो भी कुछ रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है लेकिन आता है यहाँ पर एल डी हाइड ही जेम डाई हेलाइड से ठीक है ना एल जेमडा हेलाइड के अंदर कुछ एल्डिहाइड ऐसे भी हैं जिनसे किटोन भी बनता है जेमडा हेलाइड में सॉरी हेलाइड एल्डिहाइड नहीं जेमडा हेलाइड कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम किटोन भी बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं अभी अपन देखते हैं कि किटोन कैसे बनता है यहाँ से मैंने आपको बता दिया फॉर्मेल्डीहाइड बना सकते हैं कब जब यहाँ से एच लगाते हैं और एसिडेल्डीहाइड बनाते हैं कब जब यहाँ पर सी लगाते हैं ठीक है ना अब इसी में यह भी एक जेमडा हेलाइड है जैसे कि आपने देखा सी एस सी एच थ्री यहाँ पर एक सी एल है यहाँ पर एक सी एल है ये भी एक जेमडाई हेलाइड है ठीक है आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड आइसो प्रोपिलीडीन क्लोराइड या टू टू डाई क्लोरो टू कोमा टू 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 दो पर है ना वन टू थ्री टू टू डाई क्लोरो टू टू डाई क्लोरो और प्रोपेन टू टू डाई क्लोरो प्रोपेन ये अपने पास है इसकी रिएक्शन हम यहाँ से करवाते हैं एस टू ओ के साथ एच टू ओ इन द प्रजेंस ऑफ के ओ एच ए जी ओ एच ठीक है के ओ एच ए जी ओ एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो किस प्रकार से आएगा जैसे अपने पास है सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पर एक सी एल है यहाँ पर एक सी एल है दो आ गए एच टू ओ के अपने को लेने पड़ेंगे यहाँ पर दो मोलिक्यूल तो यहाँ से एच ओ एच एच ओ एच इस प्रकार से और यहाँ पर अपने पास है के ओ एच और एच जी ओ एच तो यहाँ से देखिए ये एच है इसके सी एल से रिएक्शन करेगा यहाँ से देखिए एच है वो इसके सी एल से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से दो एच सी एल निकल गए एक एच सी एल ऊपर की साइड में एक एच सी एल नीचे की साइड में तो यहाँ से बन गए अपने पास दो एच सी एल टू एच सी एल जो है वो यहाँ से आउट हो गए माइनस टू एच सी एल दो एच सी एल आउट होते हैं तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है सी एस थ्री सी सी एच थ्री यहाँ पर आता है ओ एच और एक ओ एच अपने पास ऊपर की तरफ एक कार्बन पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो इसको एस्थाई बोल सकते हैं एस्थाई ठीक है एस्थाई है इस एस्थाई को हम स्थाई करेंगे तो इस एच की शिफ्टिंग इधर करेंगे तो ओ एच क्या हो जाएगा यहाँ से आउट हो जाएगा एच की शिफ्टिंग ओ एच यहाँ से आउट होगा तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा पहले तो एच टू यहाँ से आउट करेंगे माइनस हो जाएगा यहाँ से एच टू ओ और इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या आएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है ना तो सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर भी लिख सकता हूँ एक ही बात है सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री तो यहाँ से ये इसका मेन प्रोडक्ट आता है ठीक है मेन प्रोडक्ट आ गया ये जिसको बोलेंगे अपन एस सी टोन या मे ते प्रो प्रोपेन प्रोपेन टू ऑन प्रोपेन टू ऑन या ए सी टोन तो इस प्रकार से क्या है कि जेमडाई हेलाइट जो है उसका अपन जल अवगठन करवाते हैं तो यहाँ से क्या बना सकते हैं हम एल्डिहाइड और किटोन भी बना सकते हैं तो ये छोटी सी रिएक्शन थी इसको आप बिल्कुल से ध्यान से देखिए रिएक्शन करने की कोशिश कीजिए इस प्रकार से होगी ये तो सीधा सा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट आया और माइनस जो भी कुछ होता है यहाँ से दो एच निकले एक एच निकला तो जो भी यहाँ से माइनस होता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं तो यहाँ से देखिए दो एच काम आते हैं तो इसमें से एक एच अपने को प्राप्त भी तो हो जाता है ना पहले दो काम ही लेते हैं तो एक आता है तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दो लिखा हुआ है यहाँ पर एक लिखा हुआ तो भी काम चल जाता है क्योंकि एक एच जो यहाँ से रिलीज हुआ है वो इसको वापस मिल गया तो रिएक्शन हो सकती है माइनस में ठीक है तो दो लिखा हुआ सकता एक लिखा हुआ सकता इस प्रकार से रिएक्शन हो सकती है तो ये था 
छोटा सा टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जेमडाई हेलाइड से इसको आप याद करते हो तो इस प्रकार से याद करने के लिए लिख लीजिए इसके बाद में यहाँ पर जैसे ये जलक बटन लिखा है तो इसके आगे ऐसे लिख सकते हो जलक बटन लिखा और इसके आगे ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर सी एच टू सी एल टू फेस्ट आ गया फिर यहाँ से सी एच थ्री सी एच सी एल टू दूसरा आ गया और एक आ गया अपने पास सी एच थ्री सी सी एल सी एल सी एच थ्री तीन आ गए ना ये इन तीनों को याद करने के लिए कम्बाइंड रूप में ऐसे लिख सकते हो ये तीनों अपने पास तो इसको ऐसे तीर का निशान लगाएंगे ठीक है और यहाँ पर ए जी ओ एच या पहले के ओ एच था अपना ये की बात है के ओ एच के ओ एच के ओ एच तीनों में आप के ओ एच लिख सकते हो इजिकल टू इसका प्रोडक्ट क्या आया था वो आपको ध्यान रखना है के ओ एच लिखा हो तो इसका प्रोडक्ट अपने पास आया था एच सी एच ओ इसका प्रोडक्ट आया था सी एस थ्री सी एच ओ इसका प्रोडक्ट आया था अपने पास सी एस थ्री सी डबल बोन्ड ओ सी एस थ्री इस प्रकार से ये फॉर्मेलिटी हाइड है एसिटेलिटी हाइड है एसिटोन है इस प्रकार से ये प्रोडक्ट जो है वो आते हैं ठीक है तो ये था जेमडाई हेलाइड का जल अवघटन जेमडाई हेलाइड का जल अवघटन होने के बाद नेक्स्ट जो अपन देखते हैं वो है यहाँ पर नंबर फर्स्ट में चल रहा है अभी जेमडाई हेलाइड का जल अवघटन में ही विशिनल डाई हेलाइड का जल अवघटन विस डाई हेलाइड का जल अवघटन जेमडाई हेलाइड के बाद में विश डाई हेलाइड का जल अवघटन विश डाई हेलाइड है उसको अपने ने ऐसे लिखा था सी एच टू सी एच टू सी एल और सी एल ये विश डाई हेलाइड है वन टू डाई क्लोरो ठीक है एथेन या एथिलीन क्लोराइड इसकी रिएक्शन हम फिर से करवाते हैं एच टू ओ के साथ परजेंस ऑफ के ओ एच या ए जी ओ एच एजिकल टू प्रोडक्ट तो इसका प्रोडक्ट कैसे आएगा सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल दो आ गए प्लस एच टू ओ के दो मोलिक्यूल चाहिए अपने को एच ओ एच एच ओ एच यहाँ से के ओ एच एच जी ओ एच इस प्रकार से तो इसका जो एच है वो इसके सी एल से रिएक्शन करेगा इसका जो एच है वो इसके सी एल से रिएक्शन करेगा तो माइनस हो गए यहाँ से दो एच सी एल टू एच सी एल यहाँ से माइनस हो गया इसके बाद यहाँ अपना जो प्रोडक्ट आता है ये सी एच टू सी एल इस प्रकार से जुड़ा हुआ है इस बीच में बॉन्ड है तो यहाँ से सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल ऐसे था पहले एच और सी एल एच और सी एल करके दो सी एल निकल गई तो इसका बन गया यहाँ पर ओ एच तो दो ओ एच जुड़ गई अब ये दो जुड़ गए तो इसके बाद में आगे इसकी रिएक्शन होगी नहीं ये यह यहाँ पर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा जिसको बोलते हैं यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन क्लोराइड था वैसे ही एथिलीन ग्लाइकोल ठीक है ये यह यहाँ से हो जाता है एथिलीन ग्लाइकोल ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये यह जो सी होता है इसको अपन क्या बोलते हैं मेथिल बोलते हैं सी होता है इसको अपन मेथिल बोलते हैं ठीक है और यहाँ पर ये सी एच अकेला सी एच हो जाता है ए सी सी एच टू एक बार है सी एच टू ठीक है सी एच टू इसके ऊपर दो सी एल अपन जोड़ सकते हैं यहाँ से एक सी एच टू है तो एक सी एल इधर जोड़ सकते हैं एक सी एस सी एल इधर जोड़ सकते हैं ठीक है दो सी एल यदि इसके ऊपर जुड़ते हैं ये जैसे संयोजकता खाली है इसके ऊपर जुड़ते हैं या यहाँ पर अपने पास अकेला यही है सी एच टू और ये दो सी एल ऐसे जुड़ते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे ए अभी अपने देखा था ना ए मेथिलीडीन मे थी ली डीन ये मेथिलीडीन हो जाता है ठीक है और अकेला ऐसे आता है जैसे ये सी एच टू है ये सी एच टू है इस प्रकार से है पास वाले में है ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे मेथिलीन ये मेथिलीन है तो ये जेमडाई हेलाइड है ये विशनल डाई हेलाइड है ये सामान्य है ये एक कार्बन का दो कार्बन का दो का एक कार्बन का है और ये भी एक कार्बन का ये दो कार्बन का जिसमें एक हेलोजन है दो हेलोजन है और दो हेलोजन है इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ग्लाइकोल जो है एथिलीन ग्लाइकोल या एथेन वन टू डाई ओल एथेन इसका नाम क्या होगा एथेन वन टू डाई ओल एथेन वन टू डाई ओल का फॉर्मेशन यहाँ से हम कर सकते हैं तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना विशिनल डाई हेलाइड का जो जल बटन है वो हम करते हैं तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या आता है तो विशिनल डाई हेलाइड का जल बटन करने पर फाइनल प्रोडक्ट है वो आता है यहाँ पर एथेन वन टू डाई ओल या एथेन वन टू डाई ओल या या जाएगा अभी आपने लिखा ना एथिलीन ग्लाइकोल ठीक है तो इस प्रकार से अपने पास जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से प्राप्त हो जाता है तो अभी आपने देखा है जल अवघटन 
जल अपन के बाद में नंबर दो रिएक्शन अपने पास है वो है यहाँ पर वी हाइड्रो हेलोजनीकरण वी हाइड्रो हेलोजनी वी हाइड्रो हेलोजनी करण ठीक है जिसको अपने वी हाइड्रो हेलोजनीकरण या अपन इसको क्या बोल सकते हैं वी हाइड्रो हेलोजिनेशन वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब है पहले वो क्या समझ लीजिए वी का मतलब होता है यहाँ से निकलना 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 हाइड्रो का मतलब हो गया यहाँ से हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का निकलना है हाइड्रो हेलोजनीकरण हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का निकलना और एक करण जो लग जाता है आगे इसका मतलब होता है प्रोसेस क्या समझ आया कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजन जो है वो निकल जाते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण दोबारा बोल रहा हूँ ऐसी एक प्रोसेस या ऐसी एक क्रिया विधि जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन और हेलोजन निकल जाते हैं इस विधि को क्या बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनी करण बोलते हैं ठीक है अब वी हाइड्रो हेलोजनी करण के अंतर्गत अपने जो रिएक्शंस हैं वो क्या है एल्कोलिक क्यूएस की प्रजेंस में होनी चाहिए ठीक है और इसका प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए तो इसके लिए जैसे अपने पास अकेला अपन लिखते हैं यहाँ पर सी एस टू सी एल टू ठीक है ये जैसे अपने पास है यहाँ पर आपने लिखा एल्कोहलिक के ओ एच तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि तो इसके लिए क्या होता है कि जो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़े हुए हैं उसके आगे वाले कार्बन पर क्या है हाइड्रोजन जुड़े हुए होने चाहिए तभी तो होगा वी हाइड्रो हेलोजनीकरण यहाँ से वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हम नहीं कर सकते तो ये रिएक्शन नो होगी नो रिएक्शन इसके बाद में कार्बन बढ़ाता हूँ मैं सी एच थ्री सी एच सी एल और सी एल यहाँ पर है इसका एल्कोहलिक के ओ एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट बनेगा कैसे बनेगा इसका तरीका ध्यान से समझेंगे सी एच थ्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी एच टू एक एच सिंगल बॉन्ड सी एच यहाँ पर भी सी एल है और यहाँ पर भी सी एल है दो आ गया और ये अपने पास है एल्कोहलिक के ओ एच तो यहाँ से इस प्रकार से होता है तो इसमें क्या होता है कि इसके इस कार इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है उसका एक हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होता है ये हाइड्रोजन जैसे ये अल्फा है तो ये बिट्टा है यहाँ पर ठीक है अल्फा बिट्टा तो यहाँ से बिट्टा कार्बन जो उसका हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट होता है तो इसका सी है वो यहाँ से निकल जाता है एच की शिफ्टिंग सी एल से आउट है तो ये माइनस हो गया यहाँ से एच तो इसके अंदर बाकी क्या बच गया यहाँ पर अपने पास बच गया सी डबल बॉन्ड हो गया ही डबल बॉन्ड सी एच ये अपने पास आ गया जिसको अपन वाइनिल क्लोराइड बोलते हैं अपने शुरू में नाम सीखा था नामकरण तो उसमें लिखा था अपन ने यह है वाइनिल क्लोराइड या वी सी टू क्लोरो एथीन वन टू टू क्लोरो एथीन या वी सी अब ऐसा जो आता है तो इसके अंदर क्या करते हैं इसका जो एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ऐसे करके दिखा देते हैं एक एच ऐसे कर दिया अपन ने इसको एच को ऐसे करने के बाद में इस एच की शिफ्टिंग हम जब इधर करवाते हैं इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग जब हम इधर करवाते हैं तो इसका सी एल से आउट हो जाता है तो एच की शिफ्टिंग सी एल यहाँ से आउट तो माइनस फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से एच सी एल एच सी एल फिर से यहाँ से आउट होता है तो यहाँ से सी एच सी एच सी एच ठीक है ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये और सी एच सी एच डबल बॉन्ड तो था एच की शिफ्टिंग ये किया तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया सी एच से ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है तो इसको बोलेंगे एथाइन 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 का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाता है तो इसको वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हमने क्यों बोला है क्योंकि देखिए यहाँ से वी हाइड्रो हेलोज हेलोजनी करण का माना निकल गया तो एच सी एल यहाँ से आउट हो गया एच सी एल यहाँ से आउट हो गया तो इसको बोलेंगे वी हाइड्रो हेलोजनीकरण यानी हाइड्रोजन और हेलोजन यानी हाइड्रोजन हेलाइड का निकलना वी हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाता है तो इसको बोलते हैं वी हाइड्रो हेलोजनीकरण जिसके अंतर्गत अपने ये वाला देखा है बिल्कुल सिंपल सा है इसके बाद में आप ये तो आपने देखा है वाइनिल सॉरी उसका जेम डाई हेलाइड वाला यदि हम विशनल डाई हेलाइड का देखते हैं विशनल डाई हेलाइड ऐसे तो होता है विशनल डाई हेलाइड में यहाँ लिख देता हूँ इसका फिर आप प्रोडक्ट देखना क्या आएगा सी एच टू सी एच टू यहाँ से सी एल यहाँ से सी एल इसके ऊपर आपको क्या लिखना है अपने ये 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 रिएक्शन चल रही है अपनी एल्कोहलिक के ओ एच एल्कोहलिक के ओ एच तो ये अपन रखते हैं तो यहाँ से क्या होता है अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट अब इसका प्रोडक्ट कैसे आता है वो ध्यान से समझेंगे इसको अपने ऐसे लिखेंगे सी एच टू सी एल ठीक है और यहाँ से सी एच और यहाँ से एच और इसका सी एल मैं नीचे कर देता हूँ कोई दिक्कत सी एच टू सी एल सी एच टू सी एल तो एक ही बात है इसको लिखने का थोड़ा तरीका है इसी से ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी एल्कोहलिक के एच की प्रजेंस में तो यहाँ से क्या होता है इसका जो एच है वो शिफ्ट इधर होता है ये ध्यान रखेंगे एच की शिफ्टिंग सी एल से आउट माइनस एच सी एल हो गया 
तो इसमें बना क्या सी एच टू फिर यहाँ से ये इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड ये तो निकल गया यहाँ से अब इसके पास बच गया है सी एच ये इधर गया तो ये इधर सी एच और इसके ऊपर एक जुड़ा हुआ है सी एल ये आ गया इसके ऊपर सी एल तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो पहले प्रोडक्ट आया है ये सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल जिसको अपन बोलेंगे वी सी वाइनिल क्लोराइड अभी अपने देखा था वाइनिल क्लोराइड उसके बाद में क्या होता है रिएक्शन फिर आगे चलती रहती है तो आगे चलेगी तो क्या हो गया इसका जो एच है इस एच को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ सी एच टू ठीक है इस प्रकार से तो ये वाला प्रोडक्ट ऐसे आया इसमें अब इस एच की शिफ्टिंग करवाते हैं ये जो एच है इसकी शिफ्टिंग यदि इधर हो जाए इस एच की शिफ्टिंग इधर हो जाए तो सी एल यहाँ से आउट हो जाता है एच की शिफ्टिंग सी एल यहाँ से आउट तो माइनस हो जाता है यहाँ से एच सी एल तो एच की शिफ्टिंग सी एल यहाँ से आउट तो एच सी एल तो यहाँ गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच यहाँ आ गया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच इसको बोलेंगे हम एथाइन ठीक है एथाइन का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से हो जाता है एथाइन एथाइन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है तो ये जो अपने पास था विश अपने पास विशनल डाई हेलाइड या विश डाई हेलाइड उसका यदि हम क्या करते हैं वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करते हैं वी हाइड्रोहेलोजनीकरण तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है एथाइन तो ये होता है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण किसका जेम डाई हेलाइड और विश डाई हेलाइड का इसको आप बिल्कुल से करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पाज कीजिए उसको आप करने की कोशिश कीजिए इसको रोक के देखिए उसके बाद में आप आगे बढ़िए इसके बाद में है अपने पास वी हेलोजनीकरण नंबर तीन वी हेलोजनी वी हेलोजनीकरण वी हेलोजनीकरण ठीक है या अपने पास है रिएक्ट विद जिंक डी हेलोजिनेशन होता है डी हेलोजिनेशन या वी हेलोजनीकरण वी हेलोजनीकरण का मतलब होता है अकेला हेलोजन का निकलना वी का मतलब हो गया यहाँ से निकलना निकलना हेलोजनीकरण हेलोजन का हेलोजन का ठीक है हेलोजन का करण यानी प्रोसेस प्रोसेस ठीक है तो हेलोजन का निकलना जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वी हेलोजनी करण डी हेलोजिनेशन ठीक है तो यहाँ से अपने पास क्या है ये ये रिएक्शन हो रही है रिएक्ट विद जिंक के साथ तो अपने पास सबसे पहले देखते हैं जेम डाई हेलाइड से रिएक्शन जेम डाई हेलाइड से कि जेम डाई हेलाइड से रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कैसे आता है तो जेम डाई हेलाइड में यह लिख देता हूँ सी एच टू एक सी एल दूसरा सी एल ठीक है और इसकी रिएक्शन हो है जिंक के साथ तो जिंक के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से बनता है तो ऐसा जब होता है तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसके दो मोलिक्यूल लेते हैं ठीक है दो मोलिक्यूल प्लस जिंक है उसके भी क्या करते हैं यहाँ पर दो मोलिक्यूल लेते हैं कैसे लेते हैं अभी देखेंगे यहाँ पर और ये रिएक्शन जो होती है इसका प्रोडक्ट आ जाएगा ये लेते कैसे हैं ये सी एच टू सी एल टू अपने पास जो जेम डाई हेलाइड था इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं सी एच टू एक सी एल दूसरा सी एल प्लस जिंक जेड एन प्लस एक सी एल दूसरा सी एल यहाँ से आ गया अपने पास जेड सी एच टू इजिकल टू इसका प्रोडक्ट तो यहाँ पर दो मोलिक्यूल ले लेते हैं इसके इसके दो मोलिक्यूल लेते हैं तो इसका जो एक जेड है वो दो सी के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि जेड के ऊपर प्लस टू चार्ज होता है तो यहाँ से दो जेड जो है वो चार सी के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो माइनस यहाँ से हो जाएगा जेड एन सी एल टू के दो मोलिक्यूल दो एक नहीं हुए दो जेड एन चार सी एल तो जेड एन सी एल टू चार सी एल हो गए प्रोडक्ट क्या है अपने पास सी एच टू इधर भी अपने पास है सी एच टू अब एक इधर से निकला है एक इधर से निकला है दोनों साइड से निकला तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एथीन तो यहाँ से एथीन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है जेम डाई हेलाइड से तो इस बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस थी इससे हम जेम डाई हेलाइड जो है उससे हम एथीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं किससे जिंक के साथ क्रिया करवा कर ठीक है तो वेरी सिंपल प्रोसेस थी आसानी से आप इसको कर सकते हो इसमें आप कार्बन बढ़ाते हो तो इसकी रिएक्शन जो है वो दूसरी आ सकती है जैसे इसकी दूसरी रिएक्शन कैसे आ सकती है इसी प्रकार से यदि आपको यह समझ आ गई हो तो दूसरी आ सकती है सी एच टू या यहाँ लिख देता हूँ मैं सी एच थ्री सी एच सी एल सी एल प्लस दो जेड एन अभी मैंने लिए सी एल सी एल सी एच सी एच थ्री इज इक्वल टू इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पर यहाँ से देखिए दो जेड एन दो सी एल के साथ रिएक्शन करेंगे तो माइनस हो गया टू जेड एन सी एल टू टू जेड एन सी एल टू तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या है यहाँ से सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री इसका प्रोडक्ट आ गया 
तो यहां से इसका नाम क्या हो गया मेक एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटीन इसका नाम हो गया ब्यूटीन दो नंबर है वन टू टू ब्यूटीन इसका नाम हो गया टू ब्यूटीन ठीक है तो इस प्रकार से क्या होता है यहाँ पर ब्यूटीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते हो वैसे वैसे इसकी जो एल्किन है वो यहाँ पर बनती जाती है तो ये यह यहाँ पर था अपना छोटा सा टॉपिक कौन सा वी हेलोजनीकरण हेलोजन का निकलना और इस प्रकार से हेलोजन जो है वो निकल जाता है तो ये छोटी सी प्रोसेस होगी जेमडाई हेलाइट जेमडाई हेलाइट जो है इसके बाद में अपने पास है विश डाई हेलाइट से विश डाई हेलाइट से कैसे निकलेगा तो विश डाई हेलाइट से अपने को निकालना है तो इसके लिए अपने पास क्या है प्रोसेस सी एच टू सी एच टू और सी एल और सी एल ये अपने पास विश डाई हेलाइड है एथिलीन डाई क्लोराइड एथिलीन क्लोराइड इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं और उपस्थिति के रूप में अपने पास कुछ नहीं है यहाँ पर सीधा जिंक डाला हुआ है ठीक है इसको थोड़ा हीट भी दे सकते हो या सिंपल है इसके बाद में क्या हो जाएगा इसका एक जिंक एक जिंक जो है वो इसके एक सी के साथ में रिएक्शन कर लेगा तो सीधी सी बात है यहाँ से एक सी एल यहाँ से शिफ्ट हुआ एक यहाँ से आउट हुआ तो यहाँ से इसका जेड एन है वो इसके दो सी के साथ रिएक्शन कर लेगा माइनस हो गया यहाँ से जेड एन सी एल टू जेड एन सी एल टू ये इधर शिफ्ट हुआ ये यहाँ से आउट हुआ जेड एन सी एल टू और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू इसका नाम हो जाता है यहाँ से एथीन ठीक है मेथ एथ एथीन एच सी एल की शिफ्टिंग और सी एल यहाँ से आउट तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ से एथीन तो इस प्रकार से क्या होता है विश डाई हेलाइड है उससे हम एल्किन जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं इसमें आप हाइड्रोजन हटा के जितना आप कार्बन जोड़ते हो उतने कार्बन की एल्किन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है लॉन्ग एल्किन भी अपने को प्राप्त हो जाती है चार कार्बन की करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए एक यहाँ से हटा दीजिए आप करके देखिए एक सी एस जोड़ दीजिए एक सी एस जोड़ेंगे तो एक सी एस थ्री जाएगा एक यहाँ जाएगा तो इसका प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा तो ये अपने पास विश डाई हेलाइड से तीसरा जो अपने पास इसी में आता है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड तीसरा और उसका अपन भी हेलोजनीकरण करते हैं नंबर थर्ड है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइट एल्फा ओमेगा डाई हेलाइट वाला तो एल्फा ओमेगा डाई हेलाइट का मतलब क्या हो रहा है यहाँ से मैंने बताया था आपको सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एल और सी एल तो इसके सब पिक्स देखा जाए तो ये एल्फा है ये बीटा है ये गामा है और ये अपने पास ओमेगा तो ये हो गया एल्फा एल्फा बिट्टा गामा ओमेगा मतलब एल्फा ओमेगा डाई हेलाइट ठीक है अपने पास ये है इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करवाते हैं जेड एन के साथ ठीक है इस प्रकार से तो इसका जेड एन इसके सी एल से रिएक्शन करेगा इस प्रकार से तो ये जेड एन सी एल टू बना लेगा अब जेड एन सी एल टू बनाएगा तो यहाँ पर देखिए अब ये यदि पहले यहाँ पर ऐसा ही होता तो बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाता लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ से निकला है तो यहाँ से निकला तो ये बॉन्ड यही बनेगा यहीं के यहीं पर ही और इस सीएल यहाँ से आउट होगा ध्यान से समझेंगे ये वाला बॉन्ड है वो इधर का इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ से इस प्रकार से ठीक है और इस प्रकार से ये जो है वो निकल गया तो एक बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हुई है यहाँ से निकला तो माइनस क्या हो गया यहाँ से जेड एन सी एल टू जेड एन सी एल टू और इसका जो प्रोसेस क्या हुआ सी एच टू सी एच टू सी एच टू और यहाँ से सी एच टू इस प्रकार से प्रोडक्ट आ गया जो अपने पास है साइक्लो कंपाउंड चक्रीय यौगिक साइक्लो कंपाउंड यानी मेथ एट प्रो ब्यूट साइक्लो ब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन तो साइक्लो ब्यूटेन की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है जब हम एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड लेते हैं एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड तो इसमें आपने क्या सीखा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड जो इसका वी हेलोजनीकरण करते हैं तो इसमें सेम कार्बन का जितने कार्बन का अपने पास एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड है उतने ही कार्बन का हमें साइक्लो कंपाउंड या साइक्लिक चक्रीय कंपाउंड अपने को प्राप्त हो जाता है ठीक है जबकि हम अभी अपने इससे पहले क्या देख रहे थे नंबर वन आपने क्या देखा था जेमडाई हेलाइड ध्यान से समझेंगे जेमडाई हेलाइड जेमडाई हेलाइड में क्या हुआ था आपने जो लिया था सी इसके आपने दो मोलिक्यूल लिए थे तो जितने कार्बन लिए थे उससे डबल कार्बन का आपको एल्किन प्राप्त हो रहा है जितने कार्बन लिए उससे डबल कार्बन का एल्किन प्राप्त हुआ जैसे आपने एक कार्बन का लिया तो दो कार्बन का एल्किन प्राप्त हुआ है आपको ठीक है इसी प्रकार से आपका हुआ है जबकि आपने विश डाई हेलाइड देखा था दूसरा विश डाई हेलाइड तो विश डाई हेलाइड में अपने पास क्या था जैसे इस प्रकार से था सी एस थ्री सी एच या सी एल या सी एल सॉरी एक यहाँ पर सी एल इस प्रकार से सी एच टू सी एच टू यहाँ सी एल और यहाँ सी एल तो जितने कार्बन का हमने विश डाई हेलाइड लिया था उतने कार्बन का हमें एल्किन प्राप्त होता है तो इसमें स्पेसिफिक रिएक्शन हो गई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिसके अंतर्गत समान कार्बन का एल्किन बनता है समान कार्बन का एल्किन बनता है ये रही ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे डबल कार्बन का एल्किन बनता है ये रही 
ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिसमें से समान कार्बन का साइक्लो कंपाउंड प्राप्त हो जाता है जितने कार्बन लेते हैं उतने कार्बन का समान का अपने को साइक्लो कंपाउंड प्राप्त साइक्लो कंपाउंड प्राप्त हो जाता है तो ये हो गया ये वाला जितने कार्बन है उतने कार्बन का होता है एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड इसको बोलते हैं वी हेलोजनीकरण तो अभी अपने क्या देखा है रासायनिक गुणों में जल बटन देख लिया वी वी हाइड्रो हेलोजनीकरण देख लिया वी हेलोजनीकरण देख लिया ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं रासायनिक गुण के इसके बाद में कुछ आते हैं यूजेज जो अपने पास एल्काइल हेलाइड है टोटल उस एल्काइल हेलाइड के टोटल के यूजेज क्या हैं तो कुछ ज़्यादा खास नहीं छोटे छोटे यूजेज हैं सी एस थ्री सी एस थ्री सी एल सी टू एस फाइव सी एल ये सब है आप याद कर सकते हो आसानी से जैसे यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है एथिल क्लोराइड है ये सब जो है इसका उपयोग मेथिल एवं एथिल के सेलोलोज बनाने में करते हैं सेलोलोज की जो परत होती है वो इन सब से बनती है यहाँ से उसका उपयोग है सी टू एस फाइव सी एल है एथिल क्लोराइड का उपयोग टी ई एल बनाने में करते हैं टेट्रा एथिल लेड मैंने बताया था आपको पी बी एन ई लेड सोडियम का लेड जो है उसके साथ अपने क्रिया करवाई थी और टेट्रा एथिल लेड जो है अपने ने प्राप्त किया था टेट्रा एथिल लेड कैसे प्राप्त किया अपने पास है सी टू एच फाइव ठीक है चार और यहाँ पर पी बी टेट्रा एथिल लेड आपको ध्यान हो तीन पी बी यहाँ से आउट हुए थे मैंने बताया था आपको और एन ए और सी एल के साथ क्रिया करके एन ए सी एल निकल गया था टेट्रा एथिल लेड प्राप्त हुआ था टी ई एल इसी प्रकार सी एस थ्री सी एल सी टू एस फाइव सी एल ये सब इनका उपयोग प्रसिद्ध तक यानी ठंडा करने में और निश्चय तक यानी निश्चय तक किसको बोलते हैं मूर्छित करने में करते हैं यानी किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसके लिए उपयोग में कर सकते हैं निश्चय तक के रूप में या किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को मूर्छित करने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं इसके अलावा अनेक प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड है उनमें इन सब का उपयोग होता है अनेक प्रकार के कार्बनिक योगी को उनमें करते हैं पॉलीमर जो प्रोसेस है उस पॉलीमर प्रोसेस में भी इसका उपयोग करता है अनेक प्रकार के बहुलक जो हैं वो भी इन्हीं के द्वारा बनते हैं तो इस प्रकार से एल्किल हेलाइड वो अभी अपने देखा है जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हैं और आज तक के अपने ये उपयोग तक अपन टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया है ठीक है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो टॉपिक है पूरा पूरा समझ में आ गया होगा आज की जो सारी रिएक्शंस है वो आपने बिल्कुल से ध्यान से पढ़ी होगी आप इसका दिन करेंगे मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ आज के लिए इतना ही आपका दिन शुभ रहे जय श्री श्याम राधे राधे